for example, this is a graph. So A, B, C, D, E are the vertices. And A to B is an edge, B to E is an edge, D to E is an edge, B to D is an edge, right? So A to B, A to C, A to D, B to D. So edge always have got a pair. So in this graph, I have five vertices and six edges, right? So if I, uh, I can count also. Some basic terminologies which need to be uh, made sure, right, which need to be clear. They are the node or vertex. Graph may koi bhi point, usually which is actually represented by a dot. Uh, that is called a node, right? So in the above graph, the node is basically A, B, C, D. So uh, Loop, uh, sorry, edge. This is a connection between two vertices. Loop, loop is formed whenever a vertex has an edge uh, outgoing and incoming on the same incident on the same vertex. So if a node has a edge on itself, right? So it's loop. Uh, but and if if any two three nodes, for example, if there is an uh, edge from node 1 to 2 or A to B and then there is a edge from this to this and if there is an edge back to the starting node then it's a cycle okay so loop is when an edge from a node is incident on itself okay so it forms a loop degree is the number of vertices which are incident on a given vertex so for example this B has got three degree one two three degree right and this node d has basically got how many degree what is the degree of node d four 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 adjacency is basically connection between two node between a node and its neighbor so b has got three adjacent nodes a d and e okay neighbor nodes immediate neighbors do have adjacent nodes kelate so C ka adjacent node A, D. B B is can direct neighbor. So direct neighbor jo hai, wo adjacent nodes. Hai. D ke liye C, A, B, E. Tamam adjacent nodes. Hai. E ke liye B or D adjacent nodes. Hai. So adjacent nodes are those nodes which are connection between the node and its neighbor. Path is a sequence of vertices where each adjacent pair is connected by an edge. Path is basically a move from one node to another. It's a hop, basically. So if I start at node A, so I have a uh, I have a uh, walk basically from A to D and D to E. So it's a path, right? Or I can I can have another path which is from A to C and A to D and A to E. So these are the path. So path are, is a sequence of vertices. So these are some common terminologies and there are basically three types of graphs one is called undirected graph that is called directed graph and then we have a weighted graph in both undirected and directed uh, graph right an undirected graph is a graph which is bi-directional so undirected means okay i don't have any arrow on the edge so if i have two nodes and i just have a line basically representing the relationship edge between these two nodes, then basically this graph is undirected. But if I have some way, like an arrow, for example, which represents there is a path from A to B, not B to A, basically. So it's a unidirectional edge. So directed uh, edge is one directional. It is possible that I may have another edge pointing like this or might be like this right to make it two way right but a sim in simple a directed edge is a unidirectional edge right so there is a case where there is an edge from a to b but not b to a that weighted graph is a graph where i have an associated weight for example some uh, discrete value here might be right some uh, number in uh, simply might be representing kilometer might be kilogram might be time per might be time in seconds per time in hours for example it could be any entry value right 
it's a weight it's a cost which is actually associated so basically if i have a, a city and I, if two cities are connected uh, uh, via a edge for example there might be the distance between those two city could be weight might be the time taken to travel from one city to another could be the associated weight might be the liters of petrol which are consumed when i move from city a to city b that could be the weight so weight weighted as has got a cost on it right so i already explained to you in unidirected graph edges have no specific direction edges are always two way so this u and v is an element of e which implies that v and u is also an element of e so there is no, no need to explicitly maintain this relationship it is implicitly maintained right and we only have to represent only one of the edge in the set the other is implicit right and the degree of a vertex is the total number of edges containing that vertex number of edges and vertices basically directed graph on the other hand they are also called lie graphs they have got directions so thus u and v is an element of e does not imply that v and u is also an element of e so that mean it does not mean if there is a if there is a edge from c to d then it's it's mandatory that there should be another edge from d, d to c okay this there is an edge that means it's not necessary that the way back is also possible okay right? but it could be possible for example in a to b so we have a two way relationship it's a directed graph but uh Uh, there, there is a node where we have a back and forth type of relationship. Actually, sorry, I think I have admit for the app. In degree or out degree directed, can there be a way that how many edges arrow ki under are there, or how many bahar ja rahi hai? Number of inbound edges are called in degree. Number of outbound edges are called out degree. Then I just told you weighted graph, a graph which have got cost associated with it. So two nodes have an associated cost. Okay. So this is a weighted graph. Uh, a directed graph is cyclic if there is a path from vertex to itself. So that means not a loop. Should not be loop, okay? Uh, there should be a path from vertex A back to vertex C. So path का मतलब क्या है? Sequence of vertices आने चाहिए. एक नहीं होना चाहिए, ठीक है? Sequence होना चाहिए पूरा vertices का. तो हम कहेंगे कि भई path है पूरा का पूरा path है तो फिर हम कहेंगे cycle है. And there are few other types of graphs. And in the directed graph, if the the graph is connected. that means all the vertices have got a connection with any of the other vertices but we say it is connected if some of the vertices in the graphs are not connected so that means this vertex and this vertex or this vertex is all alone and there is no connection or this vertex is all alone in this graph and there is no connection for example and we say it's a disconnected graph an undirected graph is complete or fully connected if for all pairs of vertices That is u, uh, uh, u to v. Okay, there exists an edge from u to v. So that means um, it's complete if every vertex is connected to every other vertex. It's also called mesh, right? So every vertex is connected to every other vertex. Then we call fully connected graph. Directed graph, ki bhi connectivity hai, just like undirected graph. Strongly connected if the vertices are all connected. weakly connected if some of the vertices are unconnected right and completely connected or fully connected it or all the vertices are connected uh, to every other vertex right so there exists a graph where there is no any uh, uh, vertex is not like which is not connected to the other vertex if the graph uh, has an edge which starts from the same node and ends at the same node then basically we call it a self loop but if if and if there are two vertices coming out so we call them parallel edges and if there are uh, no parallel edges and no loops then we call it a simple graph 
it's another simple terminology for the graph. Uh, here you can see the abstract data type for the graph. We, we can see that graph has got the first method of create graph. Then we have insert vertex method. Obviously, we need a graph for that, and we need a vertex, and it is going to return a graph with um, the vertex V. And then we have another method. It has no edge right now. Only the vertex is added. But if we insert an edge, we again take a graph, we again take a pair of vertices because we know that edge basically represents a relationship between two vertices. If we delete a vertex, again we need a graph and we need that vertex which is to be deleted. And all the edges which are incident for that particular vertex are also deleted side by side. Uh, delete edge, return a graph in which the edge V1 and V2 is removed. Boolean is empty if the graph, graph is empty and list adjacent graph if there are adjacent vertices to that particular vertex then we are going to display the list of all those vertices with that which are adjacent to the vertex V. Some more terminology outgoing edge, incoming edge just like in degree and out degree if the edge is going away it's called out degree if the edge is coming inside it's called in degree okay outgoing and in degree you can read the definitions i already told you walk walk is basically a finite alternating sequence of artists and edges beginning and ending with my a closed walk is a walk which is to begin and end at the same vertex it forms a cycle basically okay so it's a closed walk and if there is no cycle, right, then it's an open walk. These are the just some terminologies of the graph. Trees are basically graphs. I just I told in the start, all trees are graphs, right? They are uh, they are graphs with some special constraint. So all trees are graphs, but not all graphs are trees. Okay. So when talking about graphs, we say a tree is a graph which is undirected, right? We don't have any uh, directed edge in a tree. So it's an undirected graph. It's acyclic, so there is no cycle. Yeah, there is no relation which is payback again. And in a tree, all, uh, all vertices are actually connected. So we cannot have a sibling without a parent. We cannot have a leaf node without a parent. We cannot have any descendant without an ancestor. It's not possible in a tree. So this there is a special constraints for that, but yes. So ye graph key representation and graph representation is usually done with uh, adjacency metrics and adjacency list. There are trade-offs. Okay, have to make all of them. So, graph... Like, edge specifically, which uh, is not mentioned, you don't have any arrow on it, we're talking about the representation. Okay? We're talking in point of the representation, basically. Okay? So, हमारे पास जो है वो दो एजेस के दरमियान जैसे अनडायरेक्टेड के अंदर एक रिलेशन होता है तो या हम दो नोट्स लेते हैं और उसके दरमियान एक रिलेशन बनाते हैं सो जस्ट लाइक दैट वी रिप्रेजेंट ट्री को आप सब ग्राफ भी कह सकते हैं ग्राफ का एक पार्ट भी कह सकते हैं ठीक है लेकिन उस पे कंस्ट्रेंट आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो एक आ, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस भी आ जाएगा कि हमारे पास एक डिसेंडेंट नोड होगी और उसका ancestor मौजूद होगा ancestor का ancestor मौजूद होगा ठीक है ना तो ये है graph को दो ways से represent करते we represent it with adjacency matrix and adjacency list normally for the dense graph adjacency matrix is good and for the sparse graph adjacency list is good now why is that let's see that ठीक है कि क्यों dense graph में ज़्यादा matrix suitable है और अगर हमारे छोटा graph है sparse graph है ज़्यादा vertices नहीं है हमारे पास simple है 
तो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट इज परफेक्ट ओके ठीक है उसको देखते हैं मैट्रिक्स बेसिकली एन बाय एम डायमेंशंस होती है ठीक है सो वी हैव एन इनटू एम डायमेंशंस इन अ मैट्रिक्स ठीक है सो दैट मींस कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वी कैन इनफैक्ट वी कैन से एन बाय एन डायमेंशंस ठीक है तो अगर हमारे पास चार नोड्स हैं तो फोर बाय फोर का मैट्रिक्स बनेगा फोर कॉलम्स एंड फोर रोज का हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा ठीक है तो इसका मतलब है कि तमाम नोड्स हमारे पास डबल आएंगी एक एक इस एक्सिस पे आएंगी और एक इस एक्सिस पे आएंगी और लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लिस्ट जस्ट लाइक अ सिंपल एरे फॉर ईच नोड ठीक है विच मेंटेन्स ऑल द लिस्ट ऑफ नोड्स और वर्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर नोड राइट इच हैज वॉट एन एच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड और वर्टिक्स ठीक है तो लिस्ट मेंटेन दैट थिंग सो हमारे पास इस ग्राफ को अगर हम देखें और इसके मैट्रिक्स को देखें तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऑन द दिस एक्सेज एंड वन टू थ्री फोर ऑन दिस एक्सेज एंड वी कैन सी दैट देर इज नो लूप हेयर तो वन टू वन इज नॉट वन टू वन रिलेशनशिप इज नॉट हेयर सो वी रोड वी राइट एक्चुअली जीरो हेयर बिकॉज वन टू वन इज देर इज नो लूप बट वन टू टू देर इज अ रिलेशनशिप सो we write one here zero one is just a way of representation it could be represented by true and false also theek hai to true and false bhi aap represent kar sakte hain theek hai to isi tarike se 2 se 3 exist kar raha hai to 2 se 3 mein wala aa gaya 3 se 4 exist kar raha hai to 3 se 4 mein wala aa gaya 4 se 3 ek relationship mein to ye wala aa gaya so this is how we represent a graph in matrix लिस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है लिस्ट में बेसिकली वी हैव गॉट नोड वन एंड फॉर नोड वन वी हैव टू एडजस्ट इन वर्टिस टू एंड थ्री सो वी मेंटेन दैट इन द नोड ऑफ वन एंड फॉर टू वी हैव वन एंड थ्री एंड फोर सो लिस्ट इज लाइक दिस ठीक है ना सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेम इन ग्राफ इन द लिस्ट For each node, a list of adjacent nodes is created. Only records existing connections in a graph. Okay, so you can just see uh, how it looks like for this particular graph. So we have uh, a for a. If we if we need to find the nodes vertices for the a, we just quickly go to a and we can see that. Okay, what are the number of vertices? विचार अवेलेबल ठीक है एडजेंसी लिस्ट जो है वो एक एक मिनट दीजिएगा मुझे अच्छा तो लिस्ट जो है सिंपल लिस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट अ ग्राफ द इंडाइसेस ऑफ द लिस्ट विल रिप्रेजेंट द नोट्स और वर्टिसेस ठीक है दीज आर द इंडाइसेस इन द लिस्ट एंड दे रिप्रेजेंट द नोट्स और द वर्टिसेस एट ईच इंडेक्स द एडजेसन नोट्स टू दैट वर्टिक्स कैन बी स्टोर्ड सो फॉर एवरी इंडेक्स वी हैव द एडजेसन वर्टिसेस numbers in the box represent vertices index 0 represent vertex a like this so you can have a or we can have 0 1 2 3 4 uh, storing the vertices of the uh, graph so in another example uh, using a, a list yes we can use a list for the representation uh, we can use a dictionary also we can uh, dictionary is more suited that to represent the graph so we can use a dictionary for example dictionary maintains a uh, key to value relationship okay so key could be the vertex and the value could be the adjacent nodes we could have a, a, a sub array or we could have a linked list associated that is also possible so list a more compact representation okay if we if i just see the above diagram where both of the Uh, representations were there 
so i i think the more compact representation is list ke agar aap samne bhi dekhe in dono ke comparison ke andar to jo sada simple hai wo list ki representation hai theek hai it's easy to compute also for the outlinks it's a space efficient also theek hai lekin space efficient kab tak jab tak graph is sparse hai aur agar graph dense hona shuru ho jayega to hamare paas लिस्ट भी आ, ये ये वाला हिस्सा लिस्ट का एक्सटेंड होते होते ये भी हमारे पास डेंस होना शुरू हो जाएगा ठीक है सो दैट मींस लिस्ट आर सुटेबल ओनली व्हेन वी हैव अ स्पार्स ग्राफ दे कैन बी मोडिफाइड आल्सो टू सपोर्ट मेनी ग्राफ वेरिएंट्स बट देयर इज अ डिसएडवांटेज बेसिकली ऑफ कंप्यूटिंग द in links more, more in links if more in links are present might be so you need to have a, uh, a comparison you need to have a searching good searching algorithm okay to actually do what to actually traverse from the list elements right so you need to have a good um, uh, algorithm for that what are the properties of a list what are the running time properties of a list the running time properties of the list for example if you want to get a vertex out edge if you want to find that what is the number of edges which are moving out of that vertex so it depends on the out degree the if if it's 3 then it's o3 if it's 4 then it's o4 so it's basically od where d is the out degree of vertices theek hai and uh, the in edges we can have a list representation for that which represents all the edges in the form of a list right so the number which contains that is basically the complexity for that the yes there is a possibility of a sub list and a sub list and a sub list here yeah, we could keep a second adjacency list for example decide if some edge exists or not it also depends on uh, the total number of edges for a given vertex right so uh, it depends on od to insert an edge it's it's just simple you have the constant time operation of insertion unless and until you traverse and check if there is uh, no duplication then it becomes at that worst time it becomes the o n time complexity and uh, the delete an edge is od because you need to find the number of edges which are going out with they also need to be deleted at that time space requirement for adjacency list is the number of vertices and the number of edges so we go of v and e okay the space requirement hamare paas list ki ob hai v plus e hai okay so best for sparse graph for dense graph स्पार्स ग्राफ ठीक है सो लिस्ट इज बेस्ट फॉर स्पार्स ग्राफ ठीक है एडजेसेंसी लिस्ट आल्सो वर्क वेल फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ बट ईच एज इन अ लिस्ट सपोर्ट्स टू गेट ऑल द नेबर्स ग्राफ्स आर ऑफन स्पार्स फॉर एग्जांपल स्पीड स्ट्रीट्स फ्रॉम ग्रिड्स एयरलाइंस एडजेसेंसी लिस्ट जनरली शुड बी योर डिफॉल्ट चॉइस एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ एज एन एन बाय एन स्क्वायर मैट्रिक्स so for this particular graph with four vertices we have a 4 by 4 matrix and uh, you can see here link from i to j is mij right so if there is a link from 1 to 4 so then it's maintained like this 1 to 4 and 1 to 2 right so it's a link from two vertices between two vertices So, what is into what is matrix of booleans or true false could be there. Anything could be possible. Let's see the time complexity of the adjacency matrix. So, if you want to get a vertex out degree, again it depends on that vertex because you just have to go to that vertex now. So, you see here we have a difference also, right? In list basically. out degree we depend we have number of d so we have already a list for that vertex okay but here we are actually moving to that 
particular vertex. So it's directly uh, that vertex which tells us that um, how many out degrees it has. Okay? And if you want to get a vertex in degree, it's the same OV. If decide some edges exist here, it's constant time operation. Uh, can anyone tell me why this is constant time operation? participation class questions question Yes, absolutely. I'm going to to Decide, decide if some uh, edge exists. So edge up keep us already hooked enough. For example, you want to see C to B. So it's just constant time moving in here. Okay. You just have to pick one value. You need no traversing. You need no moving in the list. Okay. So it's a constant time operation. In certain edges and constant. Achha. But what about a list? In list, if you want to see if some edge exists, then it depends. Actually, you need to traverse for that vertices out degree. Okay, you need to traverse in the list. Okay, but here it's constant time because the edges are actually maintained by n by n matrix. Okay, so uh, we need we 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 want to see this edge here, uh, the vertice here, and the vertice. So between two vertices, we have got an edge. Right, so it's a constant time operation. For inserting an edge again, it's a constant time operation and deletion of an edge is also a constant time operation. But what is important here, you can see that the space requirement is double. Here, space requirement was only dependent on V plus E, right? Only the V plus E. But in matrix, the space requirement is double V square. Why is that? Because every vertex is stored two times, okay? So V, in list, we need to store only V and the edges, right? But here, for every vertex, we are storing a double. So normally, is it best for our dense graph or sparse graph? So for dense graph, though, it's OK. For sparse graph, it's not that much space sufficient. Okay, so dense may be Q. Because list, we have a problematic with the dense. So better to have a matrix for that. Adjacency matrix properties, how will the adjacency matrix vary for an undirected graph? Uh, it will be symmetric about diagonal axis, undirected graph. Matrix could be, uh, say, space by using only about half the array. Uh, weighted graph, how can we adapt the representation? OK, now not Boolean value. What we can have? We can have a, a cost value. Example is down here. This one is. Uh, example no this one is the example so for a weighted graph we can have instead of just boolean value we can have an associated cost okay no? so one is used to show an edge exist zero indicates there is no connection uh adjacency matrix have a characteristic of diagonal line of zeros okay and uh, diagonal line zeros and if there's a, there are no self loops adjacency matrix stores every possible edge between nodes even those that don't exist and adjacency acha ha ye dekhe matrix mein agar nahi bhi hai to aapko isko store karna hai theek hai so ye matrix hai dono hi matrix hai ek jagah matrix aur ek jagah list tha ये वाला अब यहां पे देखिए ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा ये ये एज नहीं एग्जिस्ट कर रही ये एज नहीं है 2 से 2 में कुछ नहीं है 2 से 4 में एज नहीं है लेकिन मुझे इसे लिखना पड़ा है स्टोर करना पड़ा है 
लिस्ट के अंदर अगर टू से फोर नहीं है तो आ, मुझे लिखना नहीं है फॉर फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो लिस्ट में वही चीज लिखनी है जो मौजूद है जो नहीं है उसको नहीं लिखना तो ये है सो so, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं मेमोरी इन एफिशिएंट है मेमोरी एफिशिएंट है एनी स्टोर सेजेस दैट एग्जिस्ट इन द ग्राफ टाइम एफिशिएंट अलाउज अ स्पेसिफिक एज टू बी क्वेरीड वेरी क्विकली एज इट कैन बी लुक्ड अप बाय इट्स रो एंड कॉलम एडजेसेंसी लिस्ट इज स्लो to query because it needs a searching algorithm a good searching algorithm in that uh adjacency matrix are for dense graph and adjacency list are for the sparse graphs acha depth first traversal or breadth first traversal ke jo hai wo wo dekh lete hain ab thoda sa एक मिनट है ना वो तो दूसरा है ठीक है उसमें से आपको करना है जैसे आपने ट्री के अंदर ट्रेवर्सल किया है इसी तरीके से हमारे पास ग्राफ का ट्रेवर्सल के दो मेथड्स हैं वन इज कॉल्ड द डेप फर्स्ट ट्रेवर्सल एंड द अदर इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का एल्गोरिथम ये कहता है कि पुश द स्टार्टिंग वर्टिक्स ऑन टू द स्टैक रिपीट द फॉलोइंग अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी पॉप आ वर्टिक्स ऑफ द स्टैक इफ कॉल इट पी इफ ही इज नॉट ऑलरेडी विजिटेड विजिटेड पुश वर्टिक्स इज एडजस्टेंट टू बी नॉट विजिटेड ऑन टू द स्टैक ठीक है रूल्स है अभी इसको देख लेंगे तो और समझ आ जाएगा मैं मैंने रीड किया है सिर्फ रूल्स कह रहे हैं कि विजिट द एडजस्टेंट एंड विजिटेड वर्टिक्स मार्केट इज विजिटेड डिस्प्लेड पुश इट ऑन द स्टैक एक चीज याद रखिएगा ग्राफ में डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल स्टैक एकम्पनीड होता है ठीक है स्टैक के साथ होता है और ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल क्यू के साथ होता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है एस स्टार्टिंग नोड है इनिशलाइज कर दिया स्टैक को ये स्टैक बना हुआ है ठीक है अब रूल हमारे पास कह रहे हैं कि अनविजिटेड वर्टिक्स नहीं विजिट एडजस्टेंट अनविजिटेड वर्टिक्स ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एस को हमने एस अनविजिटेड था हमारे पास तो वी मार्क एस एस विजिटेड एंड यू पुट इट ऑन द स्टैक नाउ फ्रॉम एस आई हैव थ्री चॉइसेस आई कैन गो टू ए बी और सी ठीक है ना सो आई बेसिकली मार्क ए एल्फाबेटिकली मैंने उठा लिया ठीक है तो आई मार्क ए एंड आई पुश इट ऑन द स्टैक Now from A I have unvisited vertex D. तो मैंने D उठा दिया D को visited कर दिया और D को stack पे push कर दिया D से I have two unvisited vertex B and C. मैं arbitrarily उठा लूँगी और B पे move कर जाएँगे ठीक है And then we have another uh, sorry we don't have any more vertex from B. So D is also visited and A is also visited. S is also visited. Right. So now here at this point we are going to pop. So if no more adjacent vertices which are unvisited, then we pop the stack. And once I pop the stack, I pop B from the stack. And once I pop B from the stack, I move back to D, right? Because D is my top now. I'm actually pointing towards this. So from D I have an unvisited visited vertex C. so i move to c okay since uh, my all there are no and more visited and visited what is you will start popping c d a s and that is the uh, depth first traversal of my graph for a breadth first traversal i need a q theek hai aur iske rules hain pehle aapne एन क्यू करना है स्टार्टिंग वर्टिक्स को फिर रिपीट करना है क्यू को अंटिल रिमूव द वर्टिक्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू कॉल इट वी एन क्यू वर्टिक्स एडजेसन टू वी ठीक है तो ये सारे रूल्स हैं समझ में आ जाएंगे जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे यहाँ हमारे पास एक चेंज है ब्रेथ फर्स्ट में वी हैव अ क्यू हेयर 
एनी आर्बिटरी वर्टिक्स को हम उठा लेंगे अपना जैसे एस को हमने यहाँ पे उठा लिया ठीक है तो अच्छा यहाँ पे हम एस को क्यू में मूव नहीं करेंगे ठीक है बल्कि एस को विजिटेड मार्क कर देंगे और एस से देखेंगे कि एस की कितनी अनविजिटेड वर्टिक्स हैं तो एस की तीन अनविजिटेड हैं तो इन तीनों को बारी बारी विजिट करेंगे ए बी सी को ठीक है और हम इन तीनों को क्यू में मूव करते जाएंगे पहले ए को किया फिर बी को किया और फिर सी को किया अब ये तीनों मार्क्ड भी हो गई हैं और एस की और कोई ऐसी वर्टिक्स नहीं है जो कि अनविजिटेड हो अब हम टी क्यू करेंगे जब हम डी क्यू करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो क्यू का था वो था ए ए को जब हमने डी क्यू किया तो हम ए पे पॉइंट कर रहे हैं ए पे आ गए ए से अनविजिटेड वर्टिक्स अब हमारे पास डी है ठीक है हमने डी को एन क्यू कर दिया और अब हमने नोट किया कि हमारे पास तमाम नोट्स जो है वो विजिटेड हो चुकी है ठीक है सो नो अनमार्क नोट्स या अनविजिटेड नोट्स नहीं है तो हम बारी बारी डी क्यू कर लेंगे बी सी डी के ऑर्डर के अंदर हमारी ये ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल भी जो है ना कंप्लीट हो जाएगी अच्छा लैब टास्क के तौर पे आपको डेप फर्स्ट रिवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पाइथन लिखा हुआ है आप जावा में कर लें ठीक है तो डेप फर्स्ट रिवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल को आपने पाइथन या जावा या सी जिस भी लैंग्वेज में आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ये हो गया इसमें कोई क्वेश्चन डेप फर्स्ट रिवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल के हवाले से कोई क्वेश्चन जो समझ में बात नहीं आई हो जी मिस ये ब्रेथ फर्स्ट में मतलब जो एंड में क्यू से जब एस निकल गया था तो वो उसको मतलब पता कैसे चलेगा एस विजिटेड है या फिर वो पहले से मार्क्ड हो चुका होगा एस हमारे पास मार्क्ड है ठीक है जिस वक्त आपने एस को विजिट किया उस वक्त एस मार्क्ड हो चुका है जो आपने एलिमेंट डी क्यू किया वो आपने टेम्प्रेरी होल्ड किया हुआ वेरिएबल के अंदर ठीक है जब आपने एस आपने सबसे पहले विजिट किया था ठीक है उस वक्त वो होल्ड था इस वाले केस में उसके बाद आपने उसके एडजस्टेड नोट्स को क्यू पे मूव किया था जब आपने चेक कर लिया कि इफ नो अदर नोट्स आर देयर ठीक है सो यू लीव आउट दैट टेम्प्रेरी वेरिएबल एंड इन दैट टेम्प्रेरी वेरिएबल वट एवर इज डिक्यूड फ्रॉम द क्यू ठीक है जो हमारे केस में ए डिक्यू हुआ क्योंकि वो सबसे पहले क्यू में एंटर हुआ था जिस भी एलिमेंट को डिक्यू किया अब वो हमारे पास उस टेम्प्रेरी के हेडर हेड के ऊपर चला गया है इसको पॉइंट हो रहा है ठीक है तो वी आर गोइंग टू सी द नोट्स adjacent nodes and visited nodes from from a basically g theek hai minimum spanning tree and spanning tree dekh le अब स्पेनिंग ट्री क्या होता है स्पेनिंग ट्री कैन बी डिफाइन एज अ सब ग्राफ ठीक है स्पेनिंग ट्री इज बेसिकली अ सब ग्राफ ऑफ कनेक्टेड कनेक्टेड मतलब कि सारी वर्टिस कनेक्टेड हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ ठीक है तो इट्स अ सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जब ट्री के बारे में बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने यही कहा था कि ट्री इज अ सब ग्राफ बेसिकली ठीक है तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री भी एक तरह का सब ग्राफ है जो जब एक्सट्रैक्ट आउट होता है तो ट्री की फॉर्म ले लेता है यहाँ ट्री का मतलब बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री नहीं है इट्स जस्ट सिंपल ट्री ठीक है ना तो बेसिकली एनी सब ग्राफ फ्रॉम अ ग्राफ ठीक है फ्रॉम अ कनेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अ स्पेनिंग ट्री सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस graph for example theek hai agar mere paas ye graph hai to mera spanning tree kya hoga 
आप गौर से पढ़े कह रहे हैं कि स्पेनिंग ट्री इज अ नॉन साइक्लिक सब ग्राफ यानी इस ग्राफ से मुझे ऐसा सब ग्राफ निकालना है जिसमें साइकिल ना या साइकिल आ रही है ये देखिए ये साइकिल है यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ और ये वापस ये साइकिल है फिर एक साइकिल ये दी ये साइकिल है एक ठीक है तो स्पेनिंग ट्री इज अ नॉन साइक्लिक ग्राफ तो इसका मतलब है कि जहाँ साइकिल आ रही है ना मुझे उसको खत्म करना है तो हो सकता है मैं इस ग्राफ से एक जो है वो सिंपल ये पार्ट ले यहाँ तक ठीक है मैं रेड कलर से कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ये 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 और ये ठीक है सिर्फ रेड लाइन को देखिएगा ये नोट ये नोट ये नोट ये नोट उसके बाद ये नोट और ये नोट तमाम नोट्स मेरी कनेक्टेड है ऐसा नहीं है कि मेरा अनकनेक्टेड नोट्स रह गए हैं ठीक है और तमाम नोट जो है वो मेरी नॉन साइक्लिक है कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही इसका मतलब है कि ये जो सब ग्राफ निकाला है ये मेरा स्पेनिंग ट्री है ठीक है बिकॉज इन दिस ग्राफ आई डोंट हैव एनी साइकिल इट्स एन अन डायरेक्टेड ग्राफ एंड इट्स अ कनेक्टेड ग्राफ राइट क्या आप में से कोई इसी सेम ग्राफ का जो आपके सामने नजर आ रहा है कोई और स्पेनिंग ट्री बता सकता है कोई और स्पेनिंग ट्री इसमें बन रहा हो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख भी दू ए बी सी डी ई एफ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सब ग्राफ निकाला है जिसमें मैंने कहा ए से बी डी ई एफ सी ठीक है आप कोई सब ग्राफ निकाल सकते हैं स्पेनिंग ट्री जी नहीं है कोई स्पेनिंग ट्री इसमें आ रहा है बी डी ई एफ सी ए तो बी डी ई एफ सी ए इज एन स्पेनिंग ट्री एग्जैक्टली ठीक है सो ग्राफ जी कैन हैव मल्टीपल स्पेनिंग ट्रीज ठीक है इन सिंपल वर्ड्स फॉर एनी ग्राफ जी वी कैन हैव मल्टीपल स्पेनिंग ट्रीज बट वॉट इज अ मिनिमम स्पेनिंग ट्री इन मिनिमम स्पेनिंग ट्री एच हैज गॉट वेट्स इट्स अ वेटेड ग्राफ ठीक है एंड अ मिनिमम स्पेनिंग ट्री इज दैट स्पेनिंग ट्री विच हैज मिनिमम टोटल वेट out of all the spanning trees the minimum total weight tree is called the minimum spanning tree which contains the least weight among all the spanning tree okay so basically there are two minimum methods to construct minimum spanning tree one is called prims algorithm and the other is called kruskal's algorithm okay so लेट्स स्टडी प्रिंस एल्गोरिथम पहले मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ और फिर जो है वो यही वाला ग्राफ ले लेते हैं जो भी हमने बनाया था ठीक है फर्स्ट करें ये है ग्राफ अब इस पे वेट डाल देते हैं ये वेट डाल दिया इसको मार्क कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है कि आपने किसी को भी अपनी स्टार्टिंग नोट बना लेना है ठीक है एनी आर्बिटरी नोट वुड बी अ स्टार्टिंग नोट एंड फ्रॉम दैट स्टार्टिंग नोट what you need to do is find the adjacent nodes which has got minimum weight theek okay. hai 
So starting from A, for example, there are two, there are three adjacent nodes from A. A K to D, A K to C, A K to B. A. Minimum is this one. Minimum cost one hai. So I have to take this. A, C, D, and its minimum cost one. ठीक है अब मेरे पास ये दो नोड्स आ गई एक ए आ गई और डी आ गई ठीक है अब इन दोनों नोड ये दोनों नोड्स मेरी आ गई हैं अब मैं कहां जा सकती हूं मैं ए से बी पे जा सकती हूं ए से सी पे जा सकती हूं मैं डी से एफ पे जा सकती हूं यहां पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं करिएगा कि आप ए से डी पे आए तो डी की एडजस्टेड नोड्स ही देखें बस ठीक है ना आप देखेंगे कि आप ए से डी पे आ गए हैं तो यहां से भी तो भी आप कहीं जा सकते हैं ठीक है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है ए से बी ए से सी और डी से ई e. तो एडजस्टेड नोड इन दोनों की देखेंगे ए की एडजस्टेड नोड ए से सी है ए से बी है और डी की एडजस्टेड नोड डी से एफ है फॉर एग्जांपल कौन सी नोड लेंगे डी से एफ ACF ले लेंगे मिनिमम कॉस्ट है ACF की ठीक है इन सब में तो हमने ये ले लिया और हमारा वेट आ गया 2 अब हम तीनों देखेंगे A D F मैं A से B पे भी जा सकती हूं A से C पे भी जा सकती हूं और D से तो मैं F ही जा सकती थी ठीक है जो मैं जा चुकी हूं और F से मैं E पे जा सकती हूं अब इनमें मेरे पास मिनिमम है A से B ठीक है a से b मेरे पास मिनिमम है मैंने ये ले ली ठीक है अब आप a से c पे जा सकते हैं b से e पे जा सकते हैं f से e पे आ सकते हैं तो तीन आ, 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 आपके पास पाथ है ठीक है a से c पे जा सकते हैं और f से e पे आ सकते हैं और b से e पे जा सकते हैं तो कौन सा लेंगे a to C, A to C आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ गया, इस पे हमने इसकी cost लिख दी, अब हमारे पास C भी आ गई है, अब दो, दो नोट, तीन नोट्स बच्ची, तीन edges बच्ची हैं, एक edge बच्ची है C से E, एक बच्ची है B से F वाली, और एक हमारे पास, नहीं, sorry, B से E वाली, और एक है F से E वाली, तीनों ही E पे आ रही हैं, ये तीनों नोट्स ही ई पे आ रही हैं एजेस सॉरी ई नोट पे आ रही हैं लेकिन कौन सी लेंगे सी से सी टू ई अब ये ग्राफ मेरा कनेक्टेड हो गया सारी नोट्स कनेक्टेड हो गई आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर राइट आई एम गोइंग टू स्टॉप बिकॉज़ एवरी नोट इज इट्स अ कनेक्टेड ग्राफ राइट सो दैट मींस वंस आई ऑब्टेन अ कनेक्टेड ग्राफ आई एम गोइंग टू स्टॉप और इसमें कोई साइकिल भी नहीं है I can see that there is no cycle here. Now I'm going to count all the weights. 2 plus 1, 3, uh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 5, 15. So the cost of my minimum spending 3 is 15. Okay. So this is Prim's algorithm. There is another example of Prim's algorithm here. You can solve it later on. Uh, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप अच्छा मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यहां पे ऐसे किया है लेकिन पेपर में जब आप करोगे तो आपने स्टेप बाय स्टेप दिखाना है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 हर स्टेप को आपने दिखाना है ठीक है सो मिनिमम स्पेंडिंग 3 फ्रॉम प्रिम्स एल्गोरिथम लेट्स टेक द सेम ग्राफ व्हिच आई ड्रॉ हियर एंड ड्रॉ मिनिमम स्पेंडिंग 3 फ्रॉम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम for the same graph. Prim's algorithm se koi question to nahi hai. Samaj aagya hai Prim's algorithm. Clear hai? Prim's clear hai? Okay. Kruskal's algorithm directly edges ko dekhta hai. So nodes pehle hi bana deni hai. Thik hai? Prim mein humne arbitrary node uthai thi. Kruskal mein aapne directly nodes ko jo hai na wo draw kar dena hai. A to B edges नहीं बनानी सिर्फ notes को बना देना है E and F अब 
पहला स्टेप ये है कि सारी नोट्स बनाने के बाद आपने जो है वो देखना है कि सबसे कम वेट किसका है सबसे कम वेट है यहाँ पे ए टू डी का तो ए टू डी को आपने बना देना है ठीक है अब आपने देखना है इसके बाद और कौन सी ऐसी है जो कम वेट की है क्या बनेगा बताएं डी टू एफ बताते जाए डी टू एफ आ जाएगा फिर ए टू बी ए टू बी आ जाएगा फिर ए टू सी ए टू सी आ जाएगा सी टू ई सी टू ई पे कॉस्ट कितनी है फाइव है इज इट द सेम ट्री विच वॉज द आउटपुट ऑफ द प्रिंसिपल गौरथम काउंट द कॉस्ट पंद्रह ठीक है उसकी भी पंद्रह आ रही थी इसकी भी एक चीज याद रखिएगा द मिनिमम स्पेनिंग ट्री फॉर अ सेम ग्राफ द मिनिमम स्पेनिंग ट्री नॉट अ स्पेनिंग ट्री द मिनिमम स्पेनिंग ट्री ऑफ अ सेम ग्राफ फ्रॉम प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रिस्कल्स एल्गोरिथम इज ऑलवेज द सेम मिनिमम स्पेनिंग ट्री राइट तो so, इसका मतलब है चाहे आप प्रेम से करें चाहे क्रिस्कल से करें यू आर गोइंग टू गेट अ सेम मिनिमम स्पेनिंग ट्री फ्रॉम बोथ मैथड्स ठीक है तो इसकी भी एग्जाम्पल नीचे गिवन है नीचे अगर मैं आऊँ तो ये इसका स्टेप बाई स्टेप ऐसे शो किया इसमें अमूमन हम एक ऐसा ये ले लेते हैं ये वाला सोल्यूशन के अंदर हम ये बात ये आपको समझ में भी आ जाएगा हम टोटल वेट देख रहे हैं ए टू ई ए टू डी ए टू बी बी टू सी और डी टू ई ठीक है और फिर उसके बाद हम यहाँ से देखते जाते हैं तो ये बेसिकली एक एक ऑफिशियल मेथड है एक फॉर्मल मेथड है ठीक है इसका क्रिस्कल्स का तो पेपर में जब आप करें तो मेथड के हिसाब से सारे स्टेप्स शो करके करिएगा ठीक है आई होप मिनिमम स्पेनिंग ट्री इज आल्सो क्लियर लाजमी को क्वेश्चन होता है प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आसान है आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट लैब इसकी मैं अभी अपलोड कर दूंगी टास्क आप इसकी लैब का टास्क कंप्लीट कर दीजिएगा और जो है वो इन ताला जो है क्योंकि नेक्स्ट वीक में मॉर्निंग के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा सा भी इस वीक तबीयत भी बहुत दो वीक से बहुत ज़्यादा ख़राब रही है तो आपकी क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी मैंने इसी वजह से ऑनलाइन क्लास ले ली है अब एक दो टॉपिक्स जो रहेगा इन शाला कोशिश करेंगे कि दिसंबर में एटलीस्ट मैं पहले उनका हैंड आउट डाल दूँगी लेक्चर हैंड आउट डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह का आप उसको स्टडी कर लीजिएगा फिर लास्ट एक फिजिकल रिव्यू क्लास रखेंगे माइट भी नेक्स्ट वीक नहीं रखूँ नेक्स्ट वीक मेरे क्योंकि सारे पेपर नेक्स्ट वीक में तो वो तो फिर सी से कोऑर्डिनेट कर लूँगी मैं कि कब करनी है और उसमें फिर एग्जाम का पैटर्न पेपर वगैरह आपकी वैसे तो काफ़ी हद तक डिस्कस किया हुआ है कुछ टॉपिक्स जो सर किए हैं वो किस तरीके से आएंगे और क्या है ठीक है इन शाला वो फिर आपकी फिजिकल रिव्यू क्लास हो जाएगी और दूसरा ये कि आपकी लैब का एग्जाम जो है वो मैंने पेपर में ही रखा है लैब का क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपका लैब के हवाले से प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा जो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर हैंड्स ऑन लैब नहीं होगी आपकी लैब का क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में दस मार्क्स का आएगा ठीक है तो ये है अटेंडेंस अगर मुझे सी आर जी आर बास हैंड रिटर्न एक क्वेश्चन है जी जो अभी आप पढ़ा रही ना ये तो कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है लेकिन जब कोड करने जाते हैं पाथन पे या जावा पे तो मिस उस पर बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि कोड नहीं कर पा रहा मैं अपना बताऊँ या मेरे कुछ दोस्त भी हैं उसका क्या करें मतलब हम हमें यानी कॉन्सेप्चुअली तो हमें समझ आ रहा है कि भाई ए वेल टी क्या होती है कब कब हम लेफ्ट रेट करते हैं आप आप जो है वो बुक वाला कोड फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बुक वाला कोड एरर फ्री है बिल्कुल उसमें एरर अच्छा मैं आपने आपने बहुत सारी बुक डाली मैं उसमें से मैं देखी सारी हैं लेकिन वो जाहिर सी बात है इतनी सारी बुक है तो आप आप किसको फॉलो कर रही हैं देखो बेटा नवासिया की बुक है ना उसका कोड मैंने कई बार चलाया हुआ है अच्छा मैंने पाइथन वाली में चलाया है ठीक है मैंने तकरीबन एवियन फ्री वाली रिलेशन वाला उसमें थोड़ी सी जो मिसिंग्स हैं जैसे वो मेथड नहीं है कब ठीक है तो वो अब आपकी थोड़ी सी आपकी वहाँ पर मेहनत 
लेकिन बेसिक इंडियन ड्रीम ऑफ यूर स्ट्रक्चर इंडियन ड्रीम है कि मैं वो आपको किस तरीके से लेफ्ट रोटेशन करानी है या राइट रोटेशन करानी है तो वो पूरा उसका कोड के बिना गुडरिथ गुडरिच तमासिया की बुक है ठीक है और इसमें कोड गिवेन है अच्छा पाइथन के हवाले से तो जो दूसरी भी बुक है ना रान्स एक वाली बुक है उसकी भी कोड सही है मुझे उसका एग्जैक्टली exactly ऑथर का पूरा नाम याद नहीं है लेकिन ये गुडरिच तमासिया की बुक जावा की भी है सी प्लस प्लस की भी है और पाइथन की भी है तीनों लैंग्वेजेस में अलग अलग किताबें हैं उसमें आप देखेंगे ना मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ एक मिनट है रे एक मिनट उसमें गलती बिल्कुल नहीं है मैंने एवियल ट्री का उसमें से किया है पाइथन वाला ठीक है ये पाइथन आ गया और ये आ गया जावा अब इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कौन सी बुक है जिससे आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो आराम से किसी भी टाइम के ये कोड में मुझे ये मसला हो रहा है मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी उस वक्त ये देखें ये पाइथन है माइकल टी गोडरेज और वर्टो टमास एंड गोल्ड वेस्टर की ये बुक है इसी की सीरीज है ये देखें ये आपको सारी लैंग्वेजेस में तकरीबन जो हमारी ये एक मिनट कैन यू सी द स्क्रीन और सिंपल में आ जाऊं चले बाइनरी ट्री पर फिलहाल में आ जाती हूँ ठीक है ना ये तो बाइनरी ये देखिए अब जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई एरर आ सकता है अच्छा मेरे पास तो इसकी कोड फाइल्स भी एक दो दो तीन मैंने डाउनलोड की हुई है डायरेक्टली वो टीचर्स रिसोर्स से जाके तो वो भी भी मेरे पास है इस वाले की पाइथन की बात कर रही हूँ जावा की मैंने नहीं रन करी है ठीक है जावा वाली किताब आप लोगों की जैसे मैंने डाउनलोड की मैं जावा पे वर्क नहीं कर रही हूँ मैं खुद पाइथन पे ही पढ़ा रही हूँ काफी अर्से से और इसी के कोर्ट्स मैंने रन किए हुए ठीक है ना तो बैरल दायरा एक ही ऑथर की बुक है तो वो भी हंड्रेड एंड ओके होगी और ये है भी बड़ी बाइबल वन ऑफ द बाइबल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कोड में कोई एरर नहीं है अच्छा अगर मैं इसी में जावा में भी आके देखूं तो यकीनन होना चाहिए फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा इसे ट्री के अंदर हम आते हैं ये बुक से देखा है आपने जी बस खोली तो थी लेकिन इसी बुक के कोड को मैंने पाइथन में खोली थी ये देखिए शुरू में ये पहले आपको थोड़ा थोड़ा बताएगा शुरू में कोड एक साथ नहीं देगा लेकिन आखिर में आके ना पूरी की पूरी एक क्लास प्रोवाइड करता है ये पाइथन में भी इसने यही काम किया है ठीक है पूरा ये पहले कोड फ्रैगमेंट दे रहा है और आखिर में आके पूरा कोड एक साथ भी देता है ठीक है पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अब देखिए आप पढ़े कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री यूजिंग अ नोट बेस्ड लिंक स्ट्रक्चर पूरी क्लास दी हुई है पब्लिक क्लास लिंक बाइनरी ट्री एक्सटेंड फ्रॉम एबस्ट्रेक्ट बाइनरी ट्री और एबस्ट्रेक्ट बाइनरी ट्री ऊपर बनाया होगा इसने ठीक है अब इसमें कुछ मैथड्स इसके इनकम्प्लीट है कुछ मेथड्स पाइथन में भी है मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कुछ वो बताया हुआ है उसे कमेंट करके कि इसमें आप कर ले। लेकिन जैसे बाइंड्री ट्री है मेरे ख्याल से पाइथन में भी इसने कंप्लीट दिया है यहाँ पे भी कंप्लीट है ठीक है लेकिन ए वी एल ट्री वहाँ अब ये देखिए पूरा कोड फ्रैगमेंट है अब इसको कॉपी पेस्ट करते हुए अब उमूमन पाइथन में ही होता है इंडेंटेशन एरर आ जाते हैं तो आप थोड़े से सेल्फ एर रिमूव करें और अगर फिर कोड में नहीं समझ आ रहा कोई चीज कि मैं मैं एक एग्जांपल देखिए जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जी यहाँ पे इसने ये क्यों किया है फॉर एग्जांपल तो वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं मार्क करके आप जो है वो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो कि मैं सी इसकी लॉजिक नहीं समझ में आ रही लेकिन आई थिंक ये इतनी ईजी कोडिंग करी हुई है इसने मेरे पास मॉर्निंग है बच्चों ने पाइथन में काम किया है माशाला इसी बुक से कोड करें सारे और अल्लाह के शुक्र है कि इसमें किसी भी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं आया पूरी 11 से 12 लैब्स कंप्लीट की है मॉर्निंग में पाइथन की बात कर रही हूँ ठीक है ना तो इसी से कोड उठाओ इधर उधर इंटरनेट पे जाएंगे या इधर उधर से शायद कोई दूसरी किताब वो आप फॉलो कर रहे हो ये मैंने अपलोड की हुई है शायद आपकी मुझे नहीं पता मैंने क्लास पे की है या नहीं है उसमें आपने छह 
जा रहे हो तो इसी का जावा वर्जन देख लो फिर इसको देखने के बाद मुझे अगली क्लास में बताना बेटा कि आपको इशू तो नहीं आया ठीक है समझ आया ठीक है ना ओके चले अगर सी आर है तो मुझे अटेंडेंस व्हाट्सएप कर दें सी आर मौजूद है क्लास में सी आर नहीं है क्लास में चले मैं नाम लिख लेती हूँ सी आर है अरीशा बेटा आप जरा मुझे व्हाट्सएप कर दें आपके पास मेरा नंबर है पिक्चर घेच लें इसकी स्नैपशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें अटेंडेंस का ओके ठीक ठीक है है थैंक यू सो मच ओके जी ओके क्लास इंशाल्लाह वील मीट फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या है ठीक है ना अल्लाह हाफिज